Hei kaikille! Mun nimi on Kaisa Orajärvi ja mä toimin projektipäällikkönä Sinä osa tytöt ja teknologia-hankkeessa. Mulla on tänään Heidi Takaalo täällä, joka toimii Oulun ammattikorkeakoulussa projektipäällikkönä ja TKI-tiimin esimiehenä. Terve Heidi! Terve Kaisa! Sä oot tota, ympäristötekniikan diplomi-insinööri. Miten sä oot päätynyt sinne? tämmöisen tutkinnon saamaan? Se on, se, on, se on pitkä tarina ja pitkä tie. Tuota, mä olen Yliveskasta aikanaan kotoisin ja, ja jo yläasteella, yläasteella oli niinku hukassa. Tuntui, että kaikilla muilla, kaikki muut tiesi, että miksi ne haluaa isona ja mulla oli tosi hukassa. Mä menin lukioon, että saisi vähän lisää aikaa ja miettimiseen ja, ja toisaalta on aina tykännyt lukea, niin lukio oli sinällään semmoinen helppo valinta. Ja lukiossa sitten ajattelin, kun siellä piti niitä aineita ruveta, ruveta valittamaan, että no, musta tulee opettaja ja kielet on aina kiinnostanut, niin mä otin saksaa ja ranskaa ja pitkät kielet ja, ja psykologiaa ja mahdollisimman lyhyen matematiikan, fysiikan ja yhden kemian kurssin. Ja nyt kun mä olen sitten tekniikan alalla diplomi-insinöörinä, niin ymmärrätte, että otin kaikki väärät valinnat periaatteessa ja oikeastaan käytännössäkin. Ja tota, sitten pikkuhiljaa siinä, kun lukio eteni, niin mä tajusin, että tätä psykologiaa ei kiinnosta mua yhtään ja jätinkin sen kesken. Ja tuota, lukiosta kun pääsin, niin mä hain kuitenkin opettajaksi, koska mä olin ihan hukassa. Mä en tiedä yhtään, mitä mä, mitä mä teen ja, ja kielten tutkijaksi englantilaista filologiaa, mutta, mutta siinä vaiheessa mä tajusin, että tämä ei ollut se oikea juttu. Ja se ala oli kaksi vuotta hukassa. Mä piin lukion jälkeen kaksi välivuotta. Tein itse asiassa kolmea työtä, koska halusin sitten jo muuttaa kotoa pois. Ja ja tuota, siinä kun kolmea työtä pyörittää, päivätyö ja aamu, iltatyö ja viikonlopputyö, niin tulee lukuhaluja. Ja niitä mulla oli, ei ollut oikeastaan siitä kyse, mutta se ammatti oli hukassa. Katoin paljon elokuvia ja mun lempisarja oli tämä Salaiset kansiot, eli X-Files. Ja siellähän on siis tämä FBI-agentti kaksikko, Fox Mulder ja Dana Scully. Ja tämä Dana Scully oli mun ihan, niin kuin, mä olin ihan fani. Ja hän siis oli myös teki tämmöisiä laboratoriotutkimuksia tähän tutki, heidän niin rikos, rikostutkimuksen liittyen. Ja mä ajattelin, että siinä se on, että musta tulee Danas Kullu Danas Kullun paikalle ja lähdin opiskelemaan laboratorioanalytiikkaa Ouluun. Ja pääsinkin sinne sitten sisälle kouluun ja puolisen vuotta me pipetoitiin. Ja vitsi, me pipetoitiin. Ja mä että ei, että minusta ei ole tähän. Ja mä lopetin taas koulun kesken. Ja Silloin oli ehkä jo vähän niin kuin vanhemmatkin rupesi kyselemään, että, hei, että tässä on nyt niin kuin kolmatta vuotta menee, että miten, miten jos se ammattia, ei ne onneksi koskaan painostanut, mutta niin kuin itselläkin oli vähän se, että, että olisi kiva niin kuin löytää se oikea juttu. Mutta onneksi minulla oli toinen kiidoli. Se oli Indiana Jones ja mä päätin, että mä lähden opiskelemaan geologiaa Oulun yliopistoon ja lähdin opiskelemaan Geologia, mä pääsin sisällä ja neljässä vuodessa valmistuikin geologian maisteriksi ja sitten jossain vaiheessa kuulin, että Indian Jonessan on siis arkeologi, mutta en tiennyt sitä onneksi silloin. Ja mä pari vuotta teinkin sitten, olin kesätöissä turveruukilla, turvesuolla ja sinällään se oli ihan mukavaa hommaa, mutta mä olin käynyt myös ympäristötekniikan opintoja siinä geologiksi valmistuttuani tai, tai opiskellessani. Ja se ympäristötekniikka jäi vähän, että vitsi, se oli mielenkiintoista, että käytiin niin läpi kaikkia tehtaiden prosesseja ja kuinka ne vaikuttaa ilmastoon ja voiko savukaasuja ja kasvihuonekaasuja tietyllä tavalla niin vähentää. Ja, ja se jäi kyteemään ja mä että vitsi, että siellä se on. Että mä, mä lähden vielä sinne opiskelemaan ja hain ympäristötekniikkaa opiskelemaan Oulun yliopistoon. Ja mulla meni kaksi vuotta. Mä innostuin siitä niin, että kahdessa vuodessa valmistui sitten diplomi-insinööriksi. Ja siinä on se tarina. Ja voin kertoa muuten, että matematiikkaa niin ensimmäisellä luennolla yliopistossa, matematiikan luennolla sanottiin, että nyt sitten tällä ensimmäisellä tunnilla, kun oli tuplatunti, että nyt ensimmäisellä luennolla tai tunnilla kerrataan lukion pitkä matematiikka, sitten mennään asiaan. Ja <tos> oli lyhyt matikka taustalla, mutta pari viikon loppua kun lukikin, niin hyvin sai kiinni, ei hätää. No sehän on tosi pitkän kaavan kautta olet päätynyt ympäristötekniikan puolelle. Mitä se, niin kuin, minkälaista töitä olet sitten ympäristötekniikan vippari sinä tehnyt? Mä olen ollut oikeastaan siinä opiskelujen aikana jo, jo monenlaisissa töissä, tietysti sillä turveruukilla ja turvesuolla ja etittiin, niin kuin kartoitettiin energiaturvealueita ja maaomistajien kanssa käytiin, käytiin keskusteluja. 
Sitten mä olin yliopistossa geokemian laboratoriossa. Tutkittiin ympäristön tekniikkaan liittyen esimerkiksi terästeollisuuden sivutuotteita. Siellä kun valmistetaan terästä, niin tulee masuunikuonaa ja teräskuonaa. Ja sitten kun ne on tavallaan vielä jätteeksi, mutta kun niitä voitaisiin käyttää esimerkiksi tierakenteina, jotta ei tarvitsisi sitten niin kuin hiekkaa kaivaa tuolta montuista, vaan voitaisiin käyttää tämmöisiä teollisuuden prosesseja, niin siinä tutkimuksessa olin mukana. Se tuntui hyvin merkitykselliseltä. Sitten kun oli tämmöinen Sevik-hanke, mikä on niin kuin vesialahanke, jossa sitten mietittiin, kun tehdään vaikka teitä pohjavesialueille, että kuinka niitä tulee suojata, ettei ne saasteet valu sinne pohjaveteen ja juomaveteen, niin siinä tutkimuksessa olin, olin mukana, koin tosi mielekkääksi. Pisimpään on ennen kuin Oulu ammattikorkeakoululle tullut, niin olin Iinkunnassa, mä siis asun Iissä, tämmöisessä Iinkunnan kehitysyhtiö Mikropoliiksessa. Siellä uusiutuvan energiahankkeissa, että kuinka voitaisiin korvata fossiilisia polttoaineita meillä kunnassa. Pääsääntöisesti esimerkiksi öljylämmitystä vaihettiin vaikka maalämpöön tai hakelämpöön tai muuhun ympäristöystävällisempään. Siinä työssä on ollut mukana. Nämä ovat nämä termit ympäristötekniikka ja energiatekniikka ja varsinkin se uusiutuva energia, niin ne pyörii aika paljon tuossa. Niin osaatko vähän avata näitä? Joo. Sinällään energiatekniikka tai, tai ympäristötekniikka, niin ne oikeastaan synonyymejä. Ähm, energiatekniikalla niin kuin ympäristötekniikalla niin haetaan tekniikan avulla ratkaisuja, joilla jotkut asiat voidaan tehdä paremmin tai ympäristöystävällisemmin. Ja esimerkiksi energiatekniikka nyt on, on, on lämmön tuotantoa tai sähkön tuotantoa. Kuinka sitä tuotetaan? Tuotetaanko sitä nyt sitten puulla vai öljyllä vai, vai millä sitä poltetaan tai tuotetaan? Sitten on tietysti seuraava steppi on lämmön siirtäminen tai sähkö tai energian siirtäminen. Ja siellä on sitten lämmön siirtäminen, vaikka kaukolämpöverkot tai, tai tuota, sähkön siirtäminen, eli sähköverkot. Ja sehän teidän jokaisen kotiin tulee se sähkö ja lämpö, eli koskee meitä kaikkia. Ja sitten on se käyttäminen, eli sinä tai minä ollaan, ollaan energian käyttäjiä. Eli kotitaloudet, myös teollisuus käyttää energiaa, liikenteessä käytetään energiaa. Me kaikki voidaan valita tuolla, että ostetaanko me bensa- vai dieselauto vai ostetaanko me ehkä jo sähköauto tai muuta. Eli koskettaa kaikkea. Tämä on energiatekniikkaa niin kuin siinä suuressa kuvassa. Sitten voidaan mennä yksityiskohtiin, jos me, jos me puhutaan vaikka energian tuotannosta, että, että onko se tuulivoimaa vai onko se aurinkopaneeli vai mikä se on. Eli Käsitteet on tosi laajoja ja voidaan puhua isoista kuvista ja sitten niistä yksittäisistä laitteista ja kuluttajista yhtä lailla. Joo, noin tuulivoimat ja aurinkopaneelit, niin ne on hirveän vauhtia kehittyvää tekniikkaa. Niin pysyykö se niin kuin mukana siellä, että ainakaan minusta tuntuu, että sulle ei olla tylsää työpäivää näiden parissa? Ei ole. Joo, mä mietin silloin, kun mä valmistuin, miksi mä lähdin ympäristötekniikalle tai energiatekniille, oli juuri se, että se on niin laaja ala, että, että jos haluaa erikoistua johonkin tiettyyn, tietää jostakin prosessista kaiken ja hallita sen, niin sittenhän voi mennä sinne vaikka tuulivoiman pariin tuotekehittämään tai, tai ylläpitämään tuulivoimaloita. Mutta mä oon jäänyt sinne vähän niin kuin TKI, eli tutkimuskehitys innovaatiopuolelle. Eli mulla on ehkä kiinnostuksen aiheena se koko suuri kuva, että miten, miten se koko niin puhutaan energiamurroksesta, eli esimerkiksi siitä, että halutaan fossiilisista energialähteistä eroon ja korvata ne uusiutuvalla. Mitä on sitten tuulivoima ja aurinkovoima ja, ja, ja bio, biopolttoaineet? Ja se on just näin, että mä joka päivä opin jotakin uutta. Ja se on kyllä mulle se suola. Mutta sitten on niitä, jotka lähtee niinku sinne niinku oikein asiantuntijaksi jossain yksittäisessä prosessissa tai laitteessa tai teemassa. No miten sä itse koet? Mikä sun mielestä tässä alassa, missä sä työskentelet, niin mikä, mikä on se suola? Mikä, mikä pitää sen niinku innostavana? Mulle niin kun, kun mä sanoin, että se tie oli tälle alalle kauhean pitkä, ei ehkä kivinen, koska se oli ihan hyvä tie loppujen lopuksi ja kaikki päättyi hyvin, mutta se oli kyti siellä jossain. Mä oon aina halunnut kierrättää. Mulla on, mulla on jäänyt tullut huono omatunto siitä, jos mulla on tippunut roska ja se on jäänyt. Mä oon illalla vielä miettinyt, että käänkö mä hakkeen sieltä kaupan pihalta, kun mulla tippuu se roska sinne. Eli se on tämä ilmasto, ilmastotyö ja, ja, ja se, että on ilmastonmuutos ja mikromuovi merissä, mä oon aina halunnut vaikuttaa siihen. 
ja tuntea, että se työ, mitä mä teen, sillä on merkitystä ja mä voin vaikuttaa asioihin. Ja energiatekniikka, energiaala on just sitä. Eli ilmastonmuutokseen liittyen, niin nyt jos puhutaan, insinöörin on pakko puhua aina vähän luvuista, niin jos 80 prosenttia suunnilleen niin kuin ilmastonmuutokseen vaikuttavista kasvihuonekaasuista tulee energiasta, liikenteestä, niin se on juuri se, missä siihen voi vaikuttaa, että mitä me voidaan tehdä paremmin. Ja mä haluan olla siinä tekemässä sitä työtä. On tosi tärkeällä alalla kyllä. Miten, tota, mitä sä teet nyt? Mä oon Oulun ammattikorkeakoululla projektipäällikkönä rakennus-, energia- ja talotekniikka-osastolla. Ammattikorkeakoululla tietysti opetus on yksi niin kuin, tai toinen päätehtävistä ja varmastikin se isompi päätehtävä. Ja mä kehitän meidän opetusympäristöjä. Eli meillä on esimerkiksi labroja, tämmöinen hybridilaboratorio, jossa on automaatio ja energiaa ja sähkö- ja talotekniikan laboratoriot. Ja, ja meillä on siellä sähkön tuotantolaitteita ja lämmön tuotantolaitteita ja verkkoja, jotka opiskelevat tullessaan meille opiskelemaan näkee ne laitteet fyysisesti ja ne on, ne on parempi oppia ja, ja se opetus on, oppiminen on mielekästä. Toinen asia on sitten tämä, mistä mainitsit, tämä TKI-työ, eli tutkimus, kehitys, innovaatiot. Katsotaan, että missä mennään energiantuotantoon liittyen, mi, mi, mitä tapahtuu kymmenen vuoden päästä alalla, mikä on se vallitseva teknologia ja koitetaan sitten sitä seurata, että olisimme ajan hermolla, että mitä esimerkiksi meidän projekteissa ja hankkeissa tehdään, jotta me pysytään osaamisen kärjessä ja, ja ennustetaan sitä, että mitä meidän opiskelijoiden tulee opiskella, jotta he osaisivat vastata työelämän tarpeisista kymmenen vuoden päästä. Siinä pitää kovasti pysyä kyllä ajan hermolla koulunkin, että siellä niin opiskelijat ja valmistuvat insinöörit on sitten, se osaaminen on sillä tasolla, mitä siellä teknologia koko ajan kehittyy. On jo se on, se on varmaan, varmasti niin kuin vaativaa ja se on se suola. Mä nautin tästä tosi paljon, että saa, saa joka päivä kuulee ja näkee uutta ja oppii muilta ja joskus sitten saa itsekin kertoa, että voisiko se mennä näin. Niin se on tosi mukavaa. Hyvä. Kiitos Heidi kovasti. Toivottavasti saatte uusia, uusia kehitystyötä siellä hankkeiden kautta kehitettyä. Kyllä, toivotaan näin. Kiitos paljon. Kiitos.